చాలా పవర్ఫుల్ మీడియా ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్గా ఎందుకంటే నేను ఒకసారి ఎక్కడ చదవడం జరిగింది ఒక డైరీలో సినిమా కెన్ చేంజ్ ద సొసైటీ సినిమా కెన్ స్పాయిల్ ద సొసైటీ అని సో వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను చేసిన ప్రతి సినిమాలోనూ ఏదో ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతూనే ఉంది ఈవెన్ నేను నెగటివ్ పాత్రగా చేసినా కూడా ఆ పాత్రను కూడా ఒక రావణాసురుడుగా ఒక దుర్యోధనుడుగా ఒక హిరణ్యకసుడుగా భావించే చేశాను ఈవెన్ ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ ఒక పొజిషన్లో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు చస్తే వీడి చేతిలో చావాలి చంపితే వీడిని చంపాలి అనే విలన్ క్యారెక్టర్లో కూడా హీరోయిజాన్ని చూపించడానికే నేను ట్రై చేశాను ముఖ్యంగా ఒక ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత పీపుల్ బిలీవర్స్ సో వాళ్ళ నమ్మకాన్ని మనం ఒమ్ము చేయకుండా థియేటర్కి వచ్చిన తర్వాత ఎస్ అంటే సినిమా లిబర్టీసు సినిమా ఎగ్జాగరేషన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నా బట్ ఎక్కడో ఒక చోట ఆ వచ్చిన ఆడియన్ని మనం ఎక్కడో ఒక చోట టచ్ చేయాలి సో ఇలా నేను చేసే ప్రయత్నాల్లో ఒక చాలా మంచి ప్రయత్నం మంచి సినిమా మా పట్నాయక్ది మనలో ఒకడు నాకు పట్నాయక్ చాలా నుంచి మిత్రుడు తెలియకుండా నాకు ఎన్నో కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ పట్నాయక్ పేరుతోనే కనెక్షన్ ఉంది ఎందుకంటే నాకు ఆంధ్రతో పాటు ఒరిస్సా కనెక్షన్ కూడా ఉంది నాకు బరంపురంలో మా ఆవిడ పుట్టడం నా ఒడుగు బరంపురంలో జరగడం నా చెల్లిని బరంపురానికి ఇవ్వడం సో ఇలాగ ఒరిస్సాతో చాలా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం నాన్నగారి జీవితం కూడా చూ చిట్ ఫండ్ కంపెనీ బరంపురంలోనే స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత సినిమా రావడ సినిమాకి రావడానికి దోహదం అయింది అలాగే ఇది గ్రేట్ శ్రీశ్రీ గారు బరంపూర్ సో ఈ కనెక్షన్స్తో పట్నాయక్ అన్న పేరుతో పాటు పట్నాయక్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ మెంబర్ టు అస్ సో తను చేసే అన్ని ప్రయత్నాలు చూస్తున్నాను ఎంతో ఎంతో ప్యాషన్ ఉన్న ఒక టెక్నీషియన్ సో ఈ ప్రాసెస్లో ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాం భయ కలిసి చేద్దాం కలిసి చేద్దాం కలిసి చేద్దాం అని సో సడన్గా ఆయన ఫోన్ చేసి ఇలా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నాను మీరే చేయాలి ఆ వేషం మీరు తప్ప ఇంకో నాకు ఆలోచన లేదు సో ఒకసారి కథ వినండి అని కథ చెప్పారు కథ చెప్పగానే చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను అట్ ద సేమ్ టైం భయపడ్డాను ఇంత బోల్డ్ ఫిలిం మరి ఏంటి అన్నాను లేదు సార్ రియాలిటీనే చూపిస్తున్నాను రియాలిటీ చూపిస్తున్నాం కానీ తట్టుకోవాలి కదా అన్నారు తట్టుకునే ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడండి అని మా జగన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం సో ఆయన కూడా చాలా ఎస్ సార్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఫిలిం అని చెప్పి ఇంకా అక్కడి నుంచి ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక సినిమా ఆర్టిస్ట్గా నాకు రెండే రెండు పిచ్చులు ఒకటి క్రికెట్ చూస్తాను ఒక పిచ్చి రెండోది ప్రతి టీవీ ఛానలు నేను అన్ని లాంగ్వేజ్లు చేయడం వల్ల ఈరోజు అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ వల్ల ప్రతి ఛానళ్ళు చేతిలోనే మన చేతిలో భగవంతుడు రిమోట్ కంట్రోల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ రిమోట్ కంట్రోల్తో ఎవ్రీ ఛానల్ ఐ యూస్ టు వాచ్ అది మార్నింగ్ మన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల నుంచి రాత్రి మిడ్ నైట్ మసాలా వరకు పడుకునేంత వరకు అన్ని ఛానల్స్ నేను ఎప్పుడు అలాగా సర్చ్ చేస్తూనే ఉంటాను సో మీడియా ఈరోజు ఇట్ హస్ బికమ్ సచ్ ఏ పవర్ఫుల్ ఒక విధంగా ఇట్స్ డిక్టేటింగ్ ద వరల్డ్ ఈరోజు అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ కూడా ఎంత ప్రభావితం చేస్తుందో మీ అందరికీ తెలుసు సో మీడియాని రిప్రజెంట్ చేస్తున్న ఒక క్యారెక్టరు అట్ ద సేమ్ టైం మనలో ఒకడు ఆయనకి ఎలా వర్తిస్తుందో మీడియాకి ఇట్స్ ఆల్సో వన్ అమంగ్ అస్ ఆ మనలో ఒకడు అన్నది ఒకడు అన్నది ఒక ఇండిపెండెంట్గా ఇండివిజువల్గా టార్గెట్ చేసిన ఇట్ ఈస్ నా విషయంలో నేను ఈ సినిమాలో చూసింది ఏంటంటే మీడియా కూడా ఇట్స్ వన్ అమంగ్ అస్ అనే ఒక ఫీల్డ్ని పెట్టి చాలా అద్భుతంగా ఎందుకంటే డైలాగ్స్ కానివ్వండి సిచ్యువేషన్స్ కానివ్వండి పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి నన్ను చాలా కంట్రోల్ చేసి సార్ నాకు ఇది వద్దు అని నన్ను చాలా తక్కువ మంది డైరెక్ట్లు కంట్రోల్ చేశారు కంట్రోల్ చేయని చోట అంతా ఓవర్ యాక్టింగ్ చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ ఆర్టిస్ట్కైనా మహానటులు కూడా ఒక్కోసారి ఓవర్ బోర్డ్ అవ్వడానికి కారణం ఆ డైరెక్టరే నా ఫీలు డైరెక్టర్ చెప్పగలిగితే దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ వాంట్ ఇది కావాలి ఇది అక్కర్లేదు ఇది నాది ఎందుకంటే తను డిజైన్ చేసుకున్న క్యారెక్టర్ అలాగే పట్నాయక్ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఇన్ గౌతమ్ వాళ్ళ బ్రదరు సో వీళ్ళిద్దరూ ఒక బ్యూటిఫుల్గా ఒక రామలక్ష్మణ్ లాగా ఎవ్రీవేర్ చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా తప్పకుండా ఈగో హర్ట్ అవుతుంది ఏంటి నాకు చెప్పడం అని అయిన సందర్భంలో నేను నార్మల్గా ఎందుకంటే ఆర్టిస్ట్ అన్న తర్వాత చాలా సున్నితమైన నాకు ఒకసారి రాఘవేంద్రరావు గారు చెప్పారు చాలా గ్రేట్ థింగ్ ఆర్టిస్ట్ని హట్ చేయకుండా పని చేసుకోవడమే చాలా గొప్ప టాలెంట్ అని ఒక డైరెక్టర్కి సో అలాగా పట్నాయక్ కానీ గౌతమ్ కానీ దే నో హౌ టు టేక్ ఇట్ సో నన్ను బాగా కంట్రోల్ చేసి నా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ మోర్ ఆఫ్ ఆ డైలాగ్లో కూడా ఎక్కడ అవసరమో అక్కడే ఆ స్ట్రెస్ కానీ ఎంఫసిస్ కానీ డైలాగ్ మాడ్యులేషన్ కానీ లేదంటే మ్యాక్సిమం కళ్ళతోనే ఉంటుంది 
అలాగే నాతో పాటు శ్రీముఖి చాలా మంచి వేషం తను కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ కూడా సో ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్తో పాటు దెర్ ఆర్ సో మెనీ క్యారెక్టర్స్ అండ్ నాకు పట్నాయక్కి జరిగే ఒక సంఘర్షణ చాలా బాగుంటుంది వీటిల్లోకి నాజర్ గారు ఎలా వస్తారు అండ్ నాకు ఎన్నో మెమరబుల్ సీన్స్ నేను ఎప్పుడు ఒకసారైనా నెలకు ఒకసారైనా గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి నా సీన్స్ ఒకసారి ఒకసారి చూస్తూ ఉంటాను ఏమేం సీన్స్ నా లైఫ్లో చేశాను ఆ చేస్తున్న టైంలో కొన్ని మెమరబుల్ సీన్స్ ఉన్నాయి ఒక ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ సీన్స్ వరకు వస్తాయేమో ఈ ఈ ఇరవై ఏళ్ళ పోలీస్ స్టోరీ తర్వాత ముందు కూడా మంచి వేషాలు వేశాను అలా నా జీవితంలో ఒక మర్చిపోయే మర్చిపోలేని సీన్ నాది నాసర్ గారిది నా ఫీలింగ్ ఇంకా నేను ఆన్ సెల్యులో చూడలేదు స్క్రీన్ మీద చూడలేదు బట్ డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఐ వాజ్ సో థ్రిల్డ్ అండ్ నాసర్ గారు నాకు నాతో పాటు ఎన్నో మంచి వేషాలు వేసిన ఒక అద్భుతమైన నటుడు సో ఆయనతో పాటు ఈ సీన్ తప్పకుండా ఇది రేపు సినిమాల్లో హైలైట్ సీన్ అవుతుంది నా ఫీల్ ఎందుకంటే చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు అందులో నా క్యారెక్టర్లో ఉన్న అన్ని అన్ని ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు ఎమోషన్ కావచ్చు తన దాని ఏమంటారు చిన్న చిన్న ఉన్నాయిలేండి ఐ డోంట్ ఓపెన్ ఇట్ అప్ సో అవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి అండ్ ఫైనల్గా ఒక చిన్న బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ ఉంటుంది అద్భుతమైన మెసేజ్ ఉంటుంది మీడియాకు కూడా సో ఎందుకంటే మీరందరూ మీడియా మిత్రులు కూడా మీకు తెలుసు వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ వాట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ వాట్ ఈస్ రియల్ వాట్ ఈస్ నాట్ రియల్ సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాగరేటెడ్ వాట్ ఈస్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ సో టీఆర్పీ రేటింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో ఇవన్నీ ఇవన్ వీటన్నిటినీ చాలా ఎందుకంటే జనానికి ఎంత బాగా చెప్పాలో అంత బాగా చెప్తూ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సిటిజన్ అన్నది చాలా అందంగా చెప్పారు చాలా అందంగా చెప్పారు అండ్ తప్పకుండా నా కెరియర్లో చాలా మంచి వేషం అవుతుంది అలాగే డైలాగ్స్ కానీ కెమెరామ్యాన్ సిద్ధార్థ్ చిన్న చిన్న విషయాలకి ఆయనతో కూడా నాకు రెండు మూడు సార్లు గొడవలు జరిగాయి సో బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా మార్చడానికి ప్రయత్నించాడు నన్ను నేను కొంచెం యాక్టింగ్ వరకు ఓకే డైలాగ్ వరకు ఓకే చివరకు ఎలా కూర్చోవాలో ఎలా నిల్చోవాలో కూడా చెప్తే చాలా కష్టం అయ్యా అన్నాను లేదు సార్ ఈ క్యారెక్టర్ మీరు అది డిజైన్ చేసుకున్నాం అని ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా కొన్ని చోట్ల ఐ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ మై సెల్ఫ్ సో అంత బాగా నా క్యారెక్టర్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుని ప్రేమించి వాళ్ళు ఈ క్యారెక్టర్ ఇలాగే ఉండాలి ఎస్ సాయి కుమారే చేయాలి కానీ ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉండాలి అని ఆ క్యారెక్టర్ని తీసుకురావడానికి సాయి కుమార్ అనే క్యారెక్టర్ని పక్కన పెట్టి నేను మొన్నటి వరకు నాలుగో సింహం అగ్ని ఈ సినిమాతో మూడో కన్ను ప్రతాప్ సో ఆ ఛానల్ పేరు మూడో కన్ను సో క్యారెక్టర్ పేరు ప్రతాపు సో తప్పకుండా ఎందుకంటే మంచి సినిమాని మీరు ఎప్పుడూ ఆదరించారు సో ఇట్స్ మళ్ళీ ఫ్యామిలీ డ్రామా కానీ తన సీన్స్ కానీ తన ప్రాబ్లం కానీ ఈరోజు జరుగుతున్న రియలిస్టిక్ ఇన్సిడెంట్స్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని తను పట్నాయకి స్క్రిప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఎంత ఎక్సైట్ అయ్యామంటే మేము చేస్తున్నప్పుడు నేను నాజర్ కూడా చాలా ఎక్సైట్ అయ్యి నాజర్ గారు దీన్ని తమిళ్లో చేయడానికి ఆయన ఐ థింక్ మాట్లాడినట్టున్నారు మీతో నాతో కూడా చెప్పారు తమిళ్ నా పండ్రంపా అదే క్యారెక్టర్ నీ తెలుగులో పన్నదే పన్ను అని అలాగే కన్నడం నేనే చేయాలనుకుంటున్నాను సేమ్ ప్రాజెక్ట్ని సో ఐ థింక్ వీళ్ళే ప్రొడ్యూసర్లు అవ్వచ్చు సో మేము చేయాలని కన్నడంలో కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం సో ఐ థింక్ ఇట్ బీఏ ఒక మంచి సినిమా అటు కమర్షియల్గాను రేపు అవార్డ్స్ విషయంలోగాను ఐ థింక్ అందరినీ సాటిస్ఫై చేసే సినిమా ముఖ్యంగా మీడియా కూడా ఒక్కసారి ఎస్ ఇది మనం ఎందుకు మనం అనే క్వశ్చన్ మార్క్తో ఆలోచింపజేసే సినిమా సో నాలుగు మీ ముందుకు వస్తుంది మీరు ఎప్పుడు మంచి సినిమాని మీరు ఆదరించారు సో అలాగే ఇటు తెలంగాణ అటు మన నూతన ఆంధ్రప్రదేశ్ నవ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ అందరూ మీరందరూ ప్రతి తెలుగు వాడు ఎందుకంటే ఆల్ ఓవర్ ఐ థింక్ ఈవెన్ ఓవర్సీస్ కూడా నాకు ఎందుకో తప్పకుండా ఇది మంచి సినిమా అవుతుందనే ఫీలింగ్ ఉంది ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా కూడా రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పారు యుఎస్ ఆస్ట్రేలియా అంతా సో ఆల్రెడీ ట్రైలర్ చూసిన వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు మనం చేసిన ట్రైలర్ చూసి సో ఐ థింక్ మంచి సినిమాని మీరు ఆదరించాలని అభిమానించాలని ఆశీర్వదించాలని థియేటర్కి వచ్చి చూడాలని నో పైరసీ అండ్ పట్నాయక్కి ఇది చాలా మంచి సినిమా అవ్వాలని అండ్ ఇట్స్ అవుట్ అండ్ అవుట్ అ టీమ్ వర్క్ సో నాకు నా కెరియర్లో ఒక మంచి సినిమా అవుతుందనే భావంతో ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా పర్సనల్గా యూ ప్లీజ్ ప్రమోట్ దిస్ ఫిలిం అండ్ మేక్ షూర్ దిస్ విల్ బీ అ సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిం సో మీరు కూడా డిసప్పాయింట్ అవ్వరు థియేటర్స్కి రండి చూడండి డోంట్ మిస్ మనలో ఒకడు ఇన్ థియేటర్ థ్యాంక్ యూ ఇన్స్పిరేషనే ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా 
అర్నాబ్ గోస్వామి నుంచి మన రవిప్రకాష్ గారి వరకు ఉంటుంది ఇన్స్పిరేషన్ తెలుసు సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఏ ఒక రిప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ బాడీ ఓకే మనం ఒక లైవ్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏ స్టైల్లో చేస్తే మాట్లాడుతుంది ఈవెన్ ఆ మైక్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం కానీ కూర్చోవడం కానీ మాట్లాడే విధానం కానీ ఆ కాళ్ళ మీద కాళ్ళు వేసుకో కొంచెం బాడీ లాంగ్వేజ్లు తప్పకుండా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోకపోతే చాలా కష్టం బట్ టోటల్గా మీడియాని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ క్యారెక్టర్ని వాళ్ళు అనుకున్న బాడీ లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళు అనుకున్న స్టైల్లో చేయడం జరిగింది తప్పకుండా అందరూ తీ ఇప్పుడు ఇది తప్ప ప్రతి మనిషి మంచి చేస్తాడు చెడు చేస్తాడు అలానే కాదు ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఫైనల్గా మీరు సినిమా చూసినప్పుడు నా క్యారెక్టర్లో కలిగిన పరివర్తన కానీ వాడికి తన క్యారెక్టర్ వల్ల పట్నాయ్ గారి క్యారెక్టర్ వల్ల వీడి క్యారెక్టర్లో వచ్చిన మార్పు కానీ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ వై వీఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ అనే ఒక ఆ చేంజ్ ఓవరు ఐ ఫీల్ ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ కనెక్ట్స్ టు ఎవ్రీ మీడియా ఎవ్రీ మీడియా పర్సన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఫ్రాంక్లీ టెలింగ్ యూ నేను మా బేసిక్గా టీవీ ఎక్కువ చూస్తాను నార్మల్గా ఈ డిస్కషన్స్ కానీ ఇవి కానీ నేను అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను నాకు మార్కెట్ లేకపోయినా ఒకవేళ నాకు సినిమాలు తగ్గిపోయినా డబ్బింగ్ లేకపోయినా న్యూస్ రీడర్ అయిపోతే బాగుంటుంది నాకు గొంతుంది భగవంతుడు ఇచ్చాడు అని ఎందుకంటే ఒక విధంగా నాకు జగయ్య గారు ఒకసారి నాకు చెప్పారు ఆయన ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఆయన న్యూస్ రీడర్గా పనిచేసేవారు నేను ఒకసారి మాట్లాడుతున్నప్పుడు బాగా చదువుకోవయ్యా నీడే మన లాంటి వాయిస్లు వీకెన్ ఎక్కడైనా బతికేయచ్చు అప్పుడు ఆయనకి టీవీ ఇంత అవుతుందని ఆయనకే తెలియదు ఆ రోజుల్లో సో తపకుండా నువ్వు న్యూస్ రీడర్ నేను ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా పనిచేశాను నేను ఏఆర్లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా పనిచేశాను మా నాన్నగారు అమ్మగారు ఆల్ ఇండియా రేడియో ఆర్టిస్టులుగా ఉండేవారు సో నాటకాలు నాటికలు నా ఫస్ట్ కూడా నేను మైసభ చేసిన తర్వాత ఐ థింక్ చిల్డ్రన్స్ నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ చిల్డ్రన్స్ డే ఫంక్షన్కి మెడ్రాస్ కలైవన రంగంలో నేను దుర్యోధనుడు ఆల్ ఇండియా రేడియోకి చేయడం జరిగింది నా ట్వెల్త్ ఇయర్ థర్టీన్త్ ఇయర్ సో అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను సో టీవీ చూస్తూ మనం కూడా న్యూస్ రీడర్ అయితే బాగుంటుంది మనం కూడా న్యూస్ చెప్పచ్చు అని అలా కొన్నిసార్లు రెండు మూడు చోట్ల కర్ణాటకలో మన దాంట్లో ఒక్కొక్కసారి నాకు సర్ప్రైజ్గా మనం ఎప్పుడో టీవీ నైన్లో అనుకుంటా మన రవే నేను మాట్లాడుతున్నా ఏదో జరుగుతాం ఫంక్షన్ షడంగా తీసుకొచ్చి సరే చదివేయండి అన్నారు లైవ్ పెట్టేశారు దేవుడు దేవులు ఒక్క తప్పు కూడా చెప్పకుండా చదివేశాను ఆన్ లైవ్ ఐ థింక్ పుష్కరాల టైంలో సో అది వెళ్ళిపోతుంది సో కొంచెం అలవాటు ఉంది కాబట్టి టక 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 అని అయిపోయిన తన భయ్య లైవ్లో కూర్చోబెట్టి తప్పులు చదువుకుంటే నా పరిస్థితి ఏంటి అని సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో తప్పకుండా ఏదో ఒక్క రోజైనా వన్ డే న్యూస్ రీడర్ లాగా ఎక్కడైనా ఒక ఛానల్లో న్యూస్ చదవాలని ఉంది నాకు ఒక మంచి రోజు ఒక మంచి అకేషన్లో సో టీవీ చూసే ఈ సినిమా కోసం టీవీ చూడలే టీవీ చూస్తూ అప్పుడు డిస్కస్ చేసాం అంటే తను కూడా బాగా క్లారిటీతో ఉన్నాడు కాబట్టి ఐ సెల్ సైడ్ తను ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉండాలి సూట్లు నేను ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ సూట్స్ అయినా సరే తను సూట్లే వేయాలని టై ఎక్కువ కట్టను టై కట్టాలని ఇవన్నీ చాలా నన్ను చాలా లాక్ చేశాడు పట్నా ఇచ్చి సినిమాలు బట్ ఎస్ అందరి ప్రోగ్రామ్స్ చూస్తాను ఏది మిస్ అవును మా సూర్య కూడా అంటుంది టీవీ ఉంటే చాలు మీ జీవితానికి అని సో టీవీ మ్యాక్సిమం చూస్తుంటాయి పని లేకపోతే ఇవే ఇంకా క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఉంటే మ్యాచ్లు లేకపోతే మధ్యలో కూడా ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందా అని ఐ జస్ట్ ఐ కమ్ హియర్ ఐ గో దర్ ఐ గో దర్ ఐ కమ్ హియర్ సో యా అందరూ అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని వీ ఆర్ ప్రజెంటెడ్ ఎ క్యారెక్టర్ తప్పకుండా రీచ్ అవుతుందని నేను నమ్మకం నేడు ఒక మహావృక్షం పక్క పక్కన కూర్చున్నాను ఈ సినిమా అదే ఒక సామాన్యుడు ఒక మహావృక్షం మీడియా అనే ఒక మహావృక్షం మా ఇద్దరి మధ్యలో జరిగే కాన్ఫ్లిక్టే ఈ సినిమా ఈ ఇంకో రెండు రోజులు నాలుగో తేదీ శుక్రవారం ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది దయచేసి అందరూ ఎన్కరేజ్ చేయండి బ్రోకర్ నచ్చితే ఈ సినిమా నచ్చుతుంది ఒకటే క్యాప్షన్ బ్రోకర్ ఎంతమందికి నచ్చిందో అందరూ దయచేసి ఈ సినిమా థియేటర్కి వచ్చి చూడండి పైరే పైరసీలో కానీ ఇంటర్నెట్లో కానీ చూడకుండా థియేటర్కి వచ్చి ఈ సినిమాని చూస్తే ఇలాంటి సినిమాలు తీయడానికి చాలామంది డైరెక్టర్స్ మా ఇండస్ట్రీ నుంచి రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఇంతే మంచి సినిమాలు మీకోసం తీస్తారు అండ్ ఈ సినిమా చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది అని అనుకున్న వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాల్సినంత ఉంటుంది రెండు ఉంటాయి అందుకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుందా లేదా అని డౌట్ పడి రావాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా మీకు కడుపు బా నవ్విస్తాం అలాగే వెంట్రుకులు నెక్కి పొడుచుకుని అలా గూజ్ బంప్స్ వచ్చేలా చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి ఇందాక సాయి కుమార్ గారు చెప్పినట్టు నాజర్ గారిది సాయి
లక్కీగా అలాంటి కథ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఈ సినిమాకు వచ్చింది అందుకు మొత్తం మా టీం అంతా చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఆ సీన్ విషయంలో సినిమా ఎంత గొప్పగా ఉందో ఆ సీన్ కూడా అంతే గొప్పగా ఉంది ఎస్పెషలీ ఇంత గొప్ప డైలాగ్స్ రాసిన మా రైటర్ తిరుమల నాక్కి అలాగే మా కెమెరామెన్ సిద్ధార్థ్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఈ విషయంలో ఎందుకంటే సినిమాని కథ ఎప్పుడు అనుకున్నప్పుడు ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆ సినిమాని ఇంకొక రేంజ్కి తీసుకెళ్లారు అలాగే ఎడిటర్ ఉద్ధవ్ కానీ మిగతా మిగతా టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా ఈ సినిమాకి వాళ్ళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అందుకే ఈరోజు ఈ సినిమాకి ఒక మంచి ఇది ఉంది అంటే జనంలో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా చూడాలి ఏదో ఉంది ఏదో కొత్తగా చెప్తున్నారు చాలా ఆవేశంతో చెప్తున్నారు అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ జనంలో ఉంది సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వరు సరదాగా కొంతమంది బయట వాళ్ళని పిలిచి ఒక ప్రీ ఒకే ఒక ప్రివ్యూ వేసాం మేము అండ్ వీ హ్యాడ్ ఎ స్టాండింగ్ ఒవేషన్ బయట వాళ్ళు ఎవ్వరూ అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీతో సంబంధం లేని వాళ్ళు అందరూ కలిసి నిల్చుని చప్పట్లు కొట్టారు ఈ సినిమాకి అండ్ అంతకు మించి ఇంకేమీ లేదు సినిమా థియేటర్లో కూడా అదే రెస్పాన్స్ వస్తుందని నమ్ముతున్నాం లెట్స్ హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అలాగే హీరోయిన్ ఇంట్రడక్షన్ కోసం అమ్మాయి సంగీతం టీచర్ బేసికల్గా సంగీతం బ్యాక్ డ్రాప్లో అంటే ఒక సెమీ క్లాసికల్ సాంగ్ ఒకటి కంపోజ్ చేయడం జరిగింది అది సునీత పాడడం జరిగింది ఆ పాట విని బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ అమ్మాయికి నేషనల్ అవార్డ్ వస్తుంది ఎంత బాగా పాడింది సినిమా ఈ పాట అని చెప్పారు అలాగే శ్రావణ భార్గవి జస్ట్ బిఫోర్ హర్ డెలివరీ రెండు రోజుల్లో డెలివరీ ఉంది అన్నప్పుడు ఒక మంచి మాస్ నెంబర్ ఒకటి తనతో పాటించడం జరిగింది ఈ యూత్కి బాగా ఎక్కే పాట దమ్మర దమ్మని డ్రగ్స్ బేసిడ్ సాంగ్ అది డ్రగ్స్ బేసిడ్ సాంగ్ అది దమ్మర దమ్మని అది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది తర్వాత త్యాగరాయ కృతి ఒకటి సంగీతం నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో రామ కోదండ రామ అనే ఒక పాట అది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ సాంగ్స్ ఆల్రెడీ మేము మిలియన్ క్విక్స్ డ డిస్ ఫంక్షన్ చేసాం జెన్యున్గా ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత సినిమా మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్తో చాలా పెద్ద హిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీ మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పడం కోసం ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి భయ సినిమాకి ఒకటని కాదు మీడియా ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఆ తప్పుని ఒప్పుకున్న సందర్భం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు మీడియా తప్పును ఒప్పుకోకపోతే అది అంత డేంజర్ అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి